ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సిఎస్ ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం ఆకస్మికంగా బదిలీ అయ్యారు గుంటూరు జిల్లా బాపట్లలోని మానవ వనరుల అభివృద్ధి కేంద్రం డీజీగా ఆయన నియమిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది సాధారణ పరిపాలన శాఖ కార్యదర్శి పొలిటికల్ ప్రవీణ్ ప్రకాష్ పేరుతో ఈ ఉత్తర్వులు జారీ అయ్యాయి తక్షణమే రిలీవ్ అయి సిసిఎల్ఏకి బాధ్యతలు అప్పగించాలని ప్రభుత్వం ఆదేశాల్లో పేర్కొంది మరో ఐదు నెలలు సర్వీసు ఉండగానే ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం బదిలీ చేయటం గమనార్హం బిజినెస్ రూల్స్ మార్పిడి విషయంలో సీఎం కార్యాలయ కార్యదర్శి జిఏ పొలిటికల్ కార్యదర్శిగా ఉన్న ప్రవీణ్ ప్రకాష్ తో నెలకొన్న వివాదం నేపథ్యంలోనే ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం బదిలీ జరిగినట్టు తెలుస్తోంది గత వారంలో ప్రవీణ్ ప్రకాష్ బిజినెస్ రూల్స్ వ్యవహారంలో వివాదాస్పద జీవో ఒకటి విడుదల చేయడంతో దీనిపై ఆయన వివరణ ఇవ్వాలని కోరుతూ గత నెల ముప్పై ఒకటిన సిఎస్ కార్యాలయం ప్రవీణ్ ప్రకాష్ కు షోకాస్ నోటీసు జారీ చేసింది దీనిపై రెండు రోజుల్లో ప్రవీణ్ ప్రకాష్ కు వివరణ ఇవ్వాల్సి ఉన్న నేపథ్యంలో ఆయన బదిలీ కావటం ప్రభుత్వ వర్గాల్లో సంచలనంగా మారింది గడిచిన ఎన్నికల తర్వాత ఎన్నికల సంఘం ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం ను సిఎస్ గా నియమించిన విషయం తెలిసిందే అప్పటి నుంచి ఆయన సిఎస్ గానే కొనసాగుతున్నారు ఈ బదిలీ వ్యవహారంపై ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం ఇంకా స్పందించాల్సి ఉంది మంత్రివర్గ ఎజెండాలో పొందుపరిచే అంశాలపై సాధారణ పరిపాలనా శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి ప్రవీణ్ ప్రకాష్ పరిపాలనా నియమావళిని ఉల్లంఘించారంటూ సిఎస్ శుక్రవారం షోకాజ్ నోటీస్ జారీ చేశారు దానికి గాను వారం రోజుల్లో సమాధానం ఇవ్వాలని ఆదేశించారు ప్రవీణ్ ప్రకాష్ నుంచి సమాధానం రాకముందే ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం బదిలీ ఉత్తర్వులు అందుకున్నారు ప్రభుత్వ లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చేందుకు కీలకమైన పోస్టుల్లో చురుకైన కష్టపడి పనిచేసి అధికారులను నియమించాలని సీఎం పదే పదే చెప్తున్నా ఏ అధికారిని ఏ పోస్టులో నియమించాలో సీఎం స్వయంగా చెప్పినా ఫలితం ఉండటం లేదనే కారణంతోనే బదిలీ జరిగిందని సీఎంఓ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి తనకు నచ్చటం లేదన్న వ్యక్తిగత కారణంతోనే ఐఏఎస్ అధికారుల నియామకాన్ని సీఎస్ సుబ్రహ్మణ్యం వారాల తరబడి పెండింగ్ లో పెట్టడంపై ముఖ్యమంత్రి అసంతృప్తో ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది పరిపాలనా నియమావళిని ఉల్లంఘించారంటూ ప్రవీణ్ ప్రకాష్ కి సిఎస్ జారీ చేసిన షోకాజ్ నోటీసు లో ప్రస్తావించిన రెండు అంశాలు కూడా ముఖ్యమంత్రి సమక్షంలో సిఎస్ ఇతర అధికారులు ఉన్నప్పుడు తీసుకున్న నిర్ణయాలేనని సీఎంఓ వర్గాలు వెల్లడిస్తున్నాయి వైఎస్ఆర్ జీవన సాఫల్య పురస్కారాల ప్రతిపాదనను నేరుగా ముఖ్యమంత్రి సిఎస్ కు చెప్పారని మర్నాడు జరిగే మంత్రివర్గ సమావేశంలో అజెండాలో దాన్ని పెడదామని కూడా ఆయనే అన్నారని తెలిపాయి ప్రవీణ్ ప్రకాష్ ఆ దస్త్రాన్ని సిద్ధం చేశాక ఆర్థిక శాఖ అనుమతి లేనిదే సిఎస్ కొరిపెట్టడంపై సీఎం ఆగ్రహానికి కారణమైందని చెప్తున్నారు గ్రామ న్యాయాలయాల ఏర్పాటుకు సంబంధించి సిఎస్ పంపిన దస్త్రాన్ని కూడా మరింత లోతుగా పరిశీలించి నిర్ణయం తీసుకుందామని సీఎం చెప్పడం వల్లే ప్రవీణ్ ప్రకాష్ నిలిపేశారని కూడా సీఎంఓ వర్గాలు చెప్పుకొస్తున్నాయి ఈ వ్యవహారాలన్నీ సీఎం సిఎస్ ల సమక్షంలో జరిగిన ఆ ఫైలు ఎందుకు పంపటం లేదంటూ సుబ్రహ్మణ్యం పట్టుబట్టడంతో పాటు తన కార్యాలయంలో ముఖ్య కార్యదర్శిగా పనిచేస్తున్న సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారికి షోకాజ్ నోటీస్ జారీ చేయడంపై సీఎం ఆగ్రహానికి కారణమైనట్టు సీఎంఓ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి సచివాలయ వర్గాల నుంచి దీనికి భిన్నమైన వాదన వినిపిస్తోంది ఈ అంశమై లోటు పాటలన్నీ ప్రవీణ్ ప్రకాష్ వైపే ఉన్నాయని సిఎస్ ఉత్తర్వుల్ని బేఖాతరు చేరడం ద్వారా ఆయన బిజినెస్ రూల్స్ ని అఖిల భారత సర్వీస్ అధికారుల ప్రవర్తన వాళ్ళని ఉల్లంఘించారని సచివాలయ వర్గాలు చెప్తున్నాయి హిందూ దేవాలయాల్లో పనిచేస్తున్న అన్య మతస్థుల విషయంలో జారీ చేసిన ఉత్తర్వులకు సంబంధించి కూడా ముఖ్యమంత్రికి సిఎస్ కు మధ్య అంతరం పెరిగినట్టు సచివాలయ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ తదుపరి సిఎస్ గా నీలం సాహని నియమితులయ్యే అవకాశం ఉంది ఇందుకు సంబంధించిన ఉత్తర్వులు ఒకటి రెండు రోజుల్లో వెలువడతాయని తెలుస్తోంది ఏపీ క్యాటర్ కు చెందిన నీలం సాహిని డిప్యుటేషన్ పై కేంద్ర సాంఘిక న్యాయం సాధికారిక మంత్రిత్వ శాఖలో కార్యదర్శిగా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు రాష్ట్ర ఐఏఎస్ ల సీనియారిటీ జాబితాలోనూ ఆమె రెండో స్థానంలో ఉన్నారు